আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফএক্স আমি মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আশা করি চ্যানেলের মধ্যে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা একটা ব্যতিক্রমী বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ডাবল ক্লিক বিগত পর্বে আমরা 10 ইম্পর্ট্যান্ট কিবোর্ড শর্টকাটস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্বে আমরা আলোচনা করব 10 ইম্পর্ট্যান্ট ডাবল ক্লিকস এই বিষয়টা নিয়ে তো চলুন দেখি কোন ডাবল ক্লিকসে কোন কাজ হয় এই বিষয়টা আমরা একটু দেখে আসি তো চলুন আমরা একটু যাই বিস্তারিত আলোচনায় ডাবল ক্লিক কি আমার মনে হয় না যে বিষয়টা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কারণ সবাই জানে ডাবল ক্লিক কি তো দেখি ডাবল ক্লিক দ্বারা কি কাজ করা যায় এই বিষয়টা আমরা একটু দেখি আমি এখানে কতগুলো সিরিয়াল লিখে রেখেছি এবং ডাবল ক্লিকের কতগুলো অপারেশন লিখে রেখেছি এই বি নাম্বার কলামে এবার আমরা দেখব এই অপারেশনগুলো ডাবল ক্লিকের সাহায্যে কিভাবে করা যায় যেমন ধরুন প্রথম অপারেশনটা রয়েছে অ্যাডজাস্ট কলাম ওয়াইড টেক্সটের ওয়াইড অনুসারে আমরা কলামগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে যাচ্ছি তাহলে কিভাবে করব আমাদের এ এবং বি নাম্বার কলামে যে টেক্সটগুলো রয়েছে এই টেক্সটগুলো অনুসারে আমরা ওয়াইড অ্যাডজাস্ট করব তাহলে আমরা এ এবং বি কলামকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে তারপরে এই কলামের মাঝখানে যখন নিয়ে আসবো তখন এই সিম্বলটা যখন আসবে এই সিম্বলটা আসার পর আমরা যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের এই টেক্সটগুলো অনুসারে আমাদের কলাম ওয়াইড অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছে তো এটা হলো আমাদের এক নম্বর অপারেশন অ্যাডজাস্ট কলাম ওয়াইড এবার আমরা দুই নম্বর অপারেশন দেখব কলাপস অর এক্সপ্যান্ড দ্য রিবন রিবন কি আমরা চার নম্বর টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছিলাম রিবন কি অর্থাৎ আমাদের এই যে ট্যাবগুলো রয়েছে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ইত্যাদি এই ট্যাবগুলোর আওতাভুক্ত এখানে যে আইকনগুলো রয়েছে অর্থাৎ এখানে যে কমান্ড বাটনগুলো রয়েছে এই কমান্ড বাটনগুলো হলো রিবন এই রিবনগুলোকে আমরা কলাপস করতে পারি এবং এক্সপ্যান্ড করতে পারি ডাবল ক্লিকের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ট্যাবে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের রিবনটা কলাপস হয়ে গিয়েছে এবার যদি আমরা কোনো ট্যাবে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এটা আবার এক্সপ্যান্ড হয়ে গিয়েছে তাহলে এভাবে ডাবল ক্লিকের সাহায্যে রিবনগুলোকে কলাপস এবং এক্সপ্যান্ড করা যায় এটা গেল আমাদের দুই নাম্বার ডাবল ক্লিকস এর ট্রিক্স এবার আমরা তিন নাম্বার ডাবল ক্লিকস এর ট্রিক্স দেখব রিনেম এ ওয়ার্কশিট ট্যাব আমাদের এখানে যে ওয়ার্কশিটটা রয়েছে এই ওয়ার্কশিটের নামটা আমরা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এই নাম পরিবর্তন করার জন্য যদি আমরা এই ট্যাবে ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমরা এখান থেকে নামটা পরিবর্তন করতে পারবো সাপোজ আমরা এখানে লিখি টি থার্টি থ্রি টি থার্টি থ্রি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের নামটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এভাবে করে আমরা ডাবল ক্লিকের সাহায্যে ওয়ার্কশিট ট্যাবের নামগুলো পরিবর্তন করতে পারি এবারে আসুন এডিট এ সেল আমরা একটা সেলকে এডিট করার জন্য আমরা ডাবল ক্লিক করতে পারি যেমন ধরুন এখানে লেখা রয়েছে এডিট এ সেল আমরা যদি এখানে লিখতে চাই এডিট অ্যাক্টিভ সেল তাহলে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করি এ এর পাশে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আমরা লিখতে পারবো অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ সেল তাহলে ডাবল ক্লিকের সাহায্যে আমরা যে কোনো টেক্সটকে এডিট করতে পারি কোনো সেল এর মধ্যে থাকা এবার আমরা পাঁচ নম্বর ট্রিক্সটা দেখি আমাদের ডাবল ক্লিকের পাঁচ নম্বর ট্রিক্সে রয়েছে অটো ফিল সিরিজ উইথ ফিল হ্যান্ডেল এই বিষয়টা যদিও বা আমরা পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি কিন্তু যারা আমার পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালগুলো দেখেননি তাদের জন্য এই বিষয়টা আমি আবার দেখাচ্ছি কিভাবে ফিল হ্যান্ডেলে ডাবল ক্লিক করার দ্বারা অটো ফিল করা যায় এই বিষয়টা আমরা দেখাবো তো আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করি আমরা এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এই টেবিলে কয়েকজন এমপ্লয়ের নাম এবং তাদের মান্থলি স্যালারি দেওয়া রয়েছে তিন মাসের স্যালারি দেওয়া রয়েছে আমরা এই স্যালারিগুলোর সাম বের করব সাপোজ মিস্টার এ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে কত স্যালারি পেয়েছে সেটার সাম আমরা এখানে বের করতে চাই ইকুয়াল দিয়ে সাম লিখলাম সাম লেখার পরে তারপর আমরা এই সেলগুলো সিলেক্ট করে দিলাম এরপর যদি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই আমাদের সাম ফাংশনটা কমপ্লিট হলো আমরা এন্টার করলাম তাহলে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে মিস্টার এ এই তিন মাসে স্যালারি পেয়েছে দেড় লক্ষ টাকা যদি আমরা এখানে ফিল হ্যান্ডেলটা নিয়ে আসি অর্থাৎ যখন নিচের ডান পাশে কর্নারে এই প্লাস চিহ্নটা আসবে এটা হলো ফিল হ্যান্ডেল এটা যখন আসবে তখন যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখুন এখানে আমাদের সিরিজটা ফিল হয়ে গিয়েছে এই ডাবল ক্লিকের মাধ্যমে এবারে এসে আমরা পরবর্তী ট্রিক্সে স্কিপ ওকে বাটন ওকে বাটনটা আমরা কিভাবে স্কিপ করব এক্ষেত্রে দেখুন আমরা যে কোনো একটা কমান্ড ওপেন করি যেমন ধরুন আমরা এখানে যখন নাম্বারের এই এক্সপ্যান্ড বাটন যখন ক্লিক করব তখন আমাদের এই ডায়লগ বক্সটা ওপেন হলো এখানে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এই সংখ্যাগুলো কারেন্সি ফরম্যাটে রয়েছে 
এগুলোকে যদি আমরা জেনারেল ফরম্যাটে নিতে চাই তাহলে আমরা জেনারেল ফরম্যাটে ডাবল ক্লিক করলে দেখুন আমাদের এটা জেনারেল ফরম্যাটে চলে গিয়েছে অর্থাৎ এখানে আমি ওকে না করে শুধু ডাবল ক্লিকের দ্বারা আমরা ফরম্যাটটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারলাম এভাবে যে কোনো কমান্ড বক্সে কোনো কমান্ডে ডাবল ক্লিক করলেই ওই কমান্ডটা কার্যকর হয়ে যায় সেখানে ওকে বাটনে প্রেস করার প্রয়োজন হয় না এটাই হলো আমাদের ছয় নম্বর ট্রিক্স স্কিপ ওকে বাটন এবার আসি আমরা আমাদের সাত নম্বর অপারেশনে অর্থাৎ সেল নেভিগেশন সেল নেভিগেশন কি সেল নেভিগেশন হচ্ছে একটা সেল থেকে আর একটা সেলে কার্সর নেওয়ার যে পদ্ধতিটা সেটি হচ্ছে সেল নেভিগেশন আমরা এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট করে রেখেছি এই টেবিলের মধ্যে কতগুলো সেল রয়েছে আমরা দেখতে চাই যে এই সেলগুলোকে কিভাবে আমরা ডাবল ক্লিকের মাধ্যমে একবার উপরে একবার নিচে একবার ডানে একবার বামে নিতে পারি এই বিষয়টা আমরা দেখতে চাই সাপোজ আমরা এই সেলটাকে সিলেক্ট করলাম আমাদের এইচ ফাইভ নাম্বার সেলটাকে সিলেক্ট করলাম এবারে যদি আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করি অর্থাৎ বাম পাশের বর্ডারে ডাবল ক্লিক করি যখন আমাদের এখানে একটা অ্যারো সিম্বলের মতো দেখা যাচ্ছে যখন এই অ্যারো সিম্বল থাকা অবস্থাতে আমরা যখন ডাবল ক্লিক করব তাহলে দেখুন আমাদের এই টেবিলটার বাম পাশের সেলে চলে যাচ্ছে এই বাম পাশের সেলে এখানে চলে গেল এবার যদি আমরা এই ডান পাশের বর্ডারে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই টেবিলের একেবারে ডান পাশে চলে যাবে দেখুন এখানে একেবারে ডান পাশে চলে আসছে আবার যদি আমরা উপরের বর্ডারে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই টেবিলের উপরের অংশে চলে যাচ্ছে আবার যদি আমাদের নিচের অংশে যখন এই অ্যারো সিম্বলটা আসবে তখন যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই টেবিলের নিচের অংশে চলে আসছে এইভাবে কোনো অ্যাক্টিভ সেলকে বিভিন্ন সেল এ মুভমেন্ট করানোর পদ্ধতিটা হচ্ছে সেল নেভিগেশন এই কাজটাই ডাবল ক্লিক দ্বারা করা যায় খুব সহজেই তাহলে আমরা সাত নম্বর ট্রিক্স শিখলাম সেল নেভিগেশন এবারে আমরা আমাদের আট নম্বর ট্রিক্স শিখবো লক দ্য ফরমেট পেইন্টার ফরমেট পেইন্টার কি ফরমেট পেইন্টার হচ্ছে আমাদের কতগুলো সেল যদি ফরমেট করা থাকে ওই সেলগুলোর ফরমেট যদি আমরা অন্য কোন সেল এ নিতে চাই হুবহু সেম ফরমেট করতে চাই তাহলে যেই কমান্ড বাটনটা দিয়ে আমরা এই কাজটা সহজভাবে করতে পারি সেই কমান্ড বাটনটাই হচ্ছে ফরমেট পেইন্টার যেমন ধরুন এখানে আমাদের কতগুলো সেল রয়েছে যেগুলো বিভিন্নভাবে ফরমেট করা রয়েছে এই ফরমেটগুলো যদি আমরা এই নিচের সেলগুলোকে করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা যদি এক এক করে ফরমেট করতে চাই এক একটা সেল করে তাহলে আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হবে এই জন্য আমরা খুব সহজে করার জন্য আমরা এখানে ফরমেট পেইন্টারে ক্লিক করলে এই সেলগুলোর ফরমেট কার্যকর হবে যেই সেলগুলোতে আমরা এই ফরমেট পেইন্টারটা নিয়ে পেস্ট করব যদি আমরা এখানে এই ফরমেট পেইন্টারটা নিয়ে পেস্ট করি অর্থাৎ একবার ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের এই সেলগুলো সেম ফরমেট হয়েছে যে ফরমেটগুলো আমাদের এখানে ছিল এবারে দেখুন আমাদের কিন্তু এই ফরমেট পেইন্টার আইকনটা চলে গিয়েছে এবার যদি আমরা এখানে ক্লিক করি যতবারই ক্লিক করব না কেন আর কোনো কাজ হবে না কারণ একবারে আমাদের এখানে কাজ হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমরা যদি একাধিকবার এই কাজটা করতে চাই অর্থাৎ ফরমেট পেইন্টারকে লক করতে চাই তাহলে কিভাবে করব আমরা কতগুলো সেলকে সিলেক্ট করব সেলকে সিলেক্ট করার পরে তারপর যদি আমরা এখানে ফরমেট পেইন্টারে ডাবল ক্লিক করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ফরমেট পেইন্টারটা লক হয়ে গেল এবার আমি যতবার প্রেস করব ততবারই ওই সেলগুলো ফরমেট হবে এই হলো আবার যদি এখানে প্রেস করি তাহলে এখানে হলো আবার এখানে প্রেস করলে এখানে হলো তাহলে এভাবে যতবার আমরা প্রেস করব ততবারই আমাদের এই ফরমেটগুলো কার্যকর হবে যদি আমরা ফরমেট পেইন্টার ডাবল ক্লিক করি এটাই হলো লক দ্য ফরমেট পেইন্টার অর্থাৎ ফরমেট পেইন্টারকে লক করার পদ্ধতি তো আশা করছি আট নাম্বার ডাবল ক্লিকের ট্রিক্সটা আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা দেখি নয় নাম্বার ট্রিক্স স্প্লিট এ ওয়ার্কশিট আমরা এখানে যে ওয়ার্কশিটটা আছে এই ওয়ার্কশিটটাকে কিভাবে আমরা স্প্লিট করব অর্থাৎ কিভাবে আমরা এটাকে দ্বিখণ্ডিত করব বা দুটো ভাগে ভাগ করব এই বিষয়টাই আমরা দেখব এই নয় নম্বর ট্রিক্স এর মাধ্যমে নয় নম্বর ডাবল ক্লিক এর মাধ্যমে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারি দেখুন আমাদের এই স্ক্রল বারের উপরে এখানে ছোট্ট একটা আইকন আছে ছোট্ট একটা বারের মতন রয়েছে এখানে যখন আমাদের কার্সরটা নিয়ে আসবো তখন এখানে একটা স্প্লিট সিম্বল দেখাচ্ছে যদি আমাদের এই সিম্বলটা আসে এমত অবস্থা যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ওয়ার্কশিটটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এই একটা খণ্ড এই একটা অংশ আর এই একটা অংশ আসলে এটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়নি একই ওয়ার্কশিট দুই জায়গায় হয়েছে উপরে যে ওয়ার্কশিটটা রয়েছে সেটাও যেই ওয়ার্কশিট নিচে যে ওয়ার্কশিটটা আছে সেটাও একই ওয়ার্কশিট তাহলে এটাই হলো আমাদের স্প্লিট ওয়ার্কশিট তো এটাকে আমরা কিভাবে ক্যান্সেল করব যদি আমাদের এই দ্বিখণ্ডিত বরাবর অর্থাৎ যেখানে ভাগ হয়েছে স্প্লিট হয়েছে এই বরাবর যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এটা আবার পুনরায় একত্রিত হয়ে যাবে এটাই হলো আমাদের নয় নাম্বার ট্রিক্স এবার
ডাবল ক্লিকের মাধ্যমে তবে তার আগে আমরা একটু দেখে আসি আমরা কিভাবে ক্লোজ করতে পারি সাধারণত আমরা এখানে ক্রস চিহ্নতে ক্লিক করে আমরা এক্সেলটাকে ক্লোজ করি অথবা এখানে অফিস বাটনে যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে তারপর এখানে এক্সিট এক্সেল এই এক্সিট এক্সেলে ক্লিক করলে আমাদের এক্সেলটা ক্লোজ হয়ে যাবে এ ছাড়াও আমরা কিভাবে ডাবল ক্লিকের মাধ্যমে ক্লোজ করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা দেখব তবে তার আগে আমরা এই ওয়ার্কশিটটাকে সেভ করে নিই আমরা ওয়ার্কশিটটাকে সেভ করে নিলাম এবারে যদি আমাদের এই অফিস বাটনটাতে ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমাদের এক্সেলটা ক্লোজ হয়ে যাবে আমরা ডাবল ক্লিক করি আমাদের এক্সেলটা ক্লোজ হয়ে গেল তো এটাই হলো আমাদের সর্বশেষ ডাবল ক্লিক ট্রিক্স কিভাবে এক্সেল ক্লোজ করা যায় আশা করছি আমার এই ডাবল ক্লিক ট্রিক্স গুলো আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আপনাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে তো আমার টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্ত ডাবল ক্লিক নিয়ে যদি আমার টিউটোরিয়ালটি আপনাদের সামান্যতম উপকারে আসে বা আপনাদের যদি একটু ভালো লাগে তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরও সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল তৈরি করতে পারি আপনাদের জন্য আপনারা আমাকে পরামর্শ দেবেন আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আবরকাতহু